Hallo zusammen. Teradek geht einen großen Schritt in Richtung Zukunft mit der neuen Produktreihe Bolt 6 und macht sich das neu verfügbare 6 GHz Frequenzband für die Videofunkübertragung am Set zunutze. Damit ist Teradek der erste Hersteller in der Branche, der drahtlose 4K Videoübertragung in diesem Frequenzband anbietet. In diesem Video schauen wir uns deshalb die neue Bolt 6 Serie etwas genauer an und klären dabei alle wichtigen Fragen. Die 6 im Namen der Teradek Bolt 6 Produktreihe steht für die Erweiterung des Frequenzbandes im 6 GHz Bereich, welches mittlerweile auch in der EU genutzt werden kann. Aber was sind denn eigentlich die Vorteile des neuen Frequenzbereiches? Das 6 GHz Band verspricht eine bessere Qualität der Videofunkübertragung, da weniger Störungen im Vergleich zum stark genutzten 5 GHz Band auftreten. Am Drehort gibt es aktuell eine Vielzahl konkurrierender drahtloser Signale im 2,4 und 5 GHz Spektrum, die die Videoübertragung beeinflussen können, zum Beispiel das WLAN des Drehorts, drahtlose Audiosignale, drahtlose Objektiv- und Kamerasteuerung, mobile Endgeräte und vieles mehr. Mit dem neuen 6 GHz Frequenzspektrum wird das Spielfeld nochmals erweitert. Hier stehen 12 neue Kanäle zur Verfügung, auf denen weitaus weniger Traffic und somit weniger potenzielle Interferenzen vorherrschen. Das hat natürlich positive Auswirkungen auf die Signalstabilität und auf die Reichweite. Teradek geht davon aus, dass bei Produktion eine Mischung aus 2,4, 5 und 6 GHz zum Einsatz kommt. 6 GHz wird für die verzögerungsfreie, drahtlose Videoübertragung genutzt und die anderen Spektren werden für WLAN oder für andere Zwecke verwendet, sodass alle Teams am Set über ein klares Signal verfügen. 6 GHz Kanäle sind für die Nutzung in den USA, Kanada, der EU und Großbritannien verfügbar. Weitere Regionen werden möglicherweise bald hinzukommen. Jetzt stellen sich viele von euch wahrscheinlich die Frage, funktionieren die Bolt 6 Produkte weiterhin auch im 5 GHz Bereich? Und die Antwort ist ja, das tun sie. Mit der neuen Produktgeneration kommen neue Antennen, die den 4,9 bis 7,3 GHz Bereich abdecken. Bolt 6 Geräte können also sowohl im 5 GHz auch als im 6 GHz Bereich arbeiten. Es wird empfohlen, eine Kombination aus H- und V-Antennen zu verwenden um die Signalvielfalt in der Ausstrahlungsrichtung zu erhöhen. H steht bei Teradec Antennen für horizontale und V für vertikale Polarisation. Dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Wellenübertragungen verspricht eine stabile Videosignalstruktur bei der Übertragung. Um die beste Performance aus der Funkstrecke herauszuholen, sollte man die gleiche Antennenkombination bei Sender und bei Empfänger verwenden. Da die Abstrahlcharakteristik der Bolt Antennen nicht kugelförmig ist, sollten die Antennen immer nach oben gerichtet werden, wenn man die Funkstrecken nutzt. Falls die Antennen nicht nach oben gerichtet sind, sondern im schlechtesten Fall in gegensätzliche Richtung, kann es sein, dass die Funkübertragung gestört ist oder im schlimmsten Fall gar nicht erst zustande kommt. Generell brauchen die Funkstrecken Sichtkontakt bei der Übertragung, damit eine bestmögliche Verbindung zustande kommen kann. Mit dem Teradec Antenna Array können Sie Ihr Bolt Signal nochmals verstärken, aber dazu später mehr. Reden wir nun über das Zusammenspiel der Bolt 6 Generation mit der Vorgängerserie Bolt 4K. Die komplette Bolt 6 Produktreihe ist abwärtskompatibel mit der Bolt 4K Serie. Bolt 6 und Bolt 4K Geräte lassen sich miteinander paaren, allerdings ist die Nutzung dann auch das 5 GHz Frequenzband begrenzt. Denn nur Bolt 6 Geräte unterstützen das 6 GHz Band. Damit das Zusammenspiel optimal funktioniert, muss sichergestellt sein, dass beide Geräte die gleiche Firmware-Version installiert haben und der 5 GHz Bereich eingestellt ist. Neben dem neuen Frequenzband bietet die Bolt 6 Serie außerdem folgende Vorteile. Die Produkte haben bis zu 50% weniger Lüftergeräusche als die Bolt 4K Modelle. Dazu eine verbesserte thermische Effizienz für mehr Leistung, ein geringeres Gewicht der Sender und eine nahezu latenzfreie Übertragung mit nur einer Millisekunde Verzögerung. Auch mit den neuen Funkstrecken ist weiterhin eine verschlüsselte Übertragung gesichert, mit RSA 1024 Key Pairing und AES 256 Verschlüsselung, die unbefugten Zugriff blockiert. Ein neuer Algorithmus ermöglicht außerdem den Longer Distance Modus, der jetzt eine bessere 4K Bildqualität bei Entfernungen von über 600 Metern bietet. Außerdem liefert die Bolt 6 Serie farbgetreue 4K HDR Klarheit mit 10 Bit 422 Farbunterabtastung ohne Einbußen bei Reichweite oder Zuverlässigkeit. Die Bolt 6 Serie ist also die perfekte Lösung, um visuell verlustfreies 4K Videomaterial latenzfrei und sicher zu übertragen. Die Bolt 6 Funkstrecken gibt es in drei Varianten. 
Einmal die Bolt LT-Modelle, LT-HDMI und XT-Modelle. Das LT steht für Light und das XT für Extended. Alle Varianten können 4K HDR Videomaterial latenzfrei übertragen und in verschiedenen Reichweiten senden. Aber wo liegt denn dann der Unterschied? Die Antwort ist ganz einfach. Der Unterschied liegt bei den Anschlüssen der Geräte, der möglichen Reichweiten und der Unterstützung von 12G Formaten. Die Bolt LT Varianten sind die kompakten Funkstrecken, also das Leichtgewicht der Serie und die kleinste Lösung für Videofunkübertragung am Set. Die Bolt LT HDMI Varianten haben ausschließlich HDMI Anschlüsse und sind somit etwas preisgünstiger. Die Bolt LT Modelle ohne den Zusatz HDMI haben sowohl SDI als auch HDMI Anschlüsse. Die Geräte der Reihe Bolt LT können 4K Signale allerdings nur über HDMI ausgeben, da sie 3G SDI Anschlüsse haben und somit am SDI Ausgang auf HD limitiert sind. Die Bolt XT Modelle sind die perfekte Lösung für 4K Videofunkübertragung, da das Signal sowohl per HDMI als auch über die 12G SDI Anschlüsse in 4K abgegriffen werden kann. Die folgende Vergleichstabelle macht die Unterschiede einfach ersichtlich. Die Produkte gibt es einzeln, als Funkstrecken-Set oder auch als Deluxe-Variante mit Koffer und Zubehör. Außerdem können Sie noch wählen zwischen optionalen V-Mount oder Gold-Mount Akkuadapterplatten, um die Produkte mit Akkus zu betreiben. Kommen wir nun zu den Reichweiten der Funkübertragung. Die Bolt 6 LT als auch die Bolt 6 XT können drei verschiedene Reichweiten übertragen. Einmal 750 Fuß, das sind etwa 200 Meter, 1500 Fuß, das sind ca. 400 Meter und die Max-Geräte haben eine Reichweite von 5000 Fuß, das sind ungefähr 1,5 Kilometer. Mit den Bolt Sendern ist es möglich, das Videosignal gleichzeitig von einem Sender an bis zu sechs Empfänger zu senden. Neben den klassischen Funkstrecken gibt es noch einige Erweiterungen der Bolt 6 Produkte. Das sind die neuen Monitormodule und das Antenna Array von Teradec, die jetzt natürlich auch im 6 GHz Frequenzband arbeiten können. Die Monitormodule sind Videofunkmodule für Small HD Smart 7 Bildschirme. Diese sind kompatibel zu den Monitoren Indy 7, 702 Touch und Cine 7. Wie auch bei den Vorgängerversionen gibt es diese als Sender oder als Empfänger. Mit Hilfe der Monitormodule lassen sich die Videosignale auch in 4K HDR per Funk im 6 GHz Band übertragen. Zusätzlich dazu ermöglichen sie die Kamerasteuerung über den Monitor. Mit diesem Setup ist man also noch flexibler am Drehort und kann über die Ferne mit den hochwertigen Monitoren von SmallHD die Kamerabildeinstellungen ändern. Wie auch bei der Vorgängerserie Bolt 4K sind alle Bolt 6 Funkstrecken und Monitormodule miteinander kompatibel. Als wir über die Antennen gesprochen haben, habe ich das Antenna Array schon mal kurz erwähnt. Doch was für einen Zweck hat das Antenna Array eigentlich? Durch die Verwendung des Teradec Antenna Array ist es möglich, das Signal nochmals zu verstärken und die Wahrscheinlichkeit einer robusten Verbindung zu erhöhen. Außerdem kann das Array eine große Hilfe sein, wenn man sich in einer Umgebung befindet, in der man mit Interferenzen kämpfen muss. Wenn Sie Ihre Teradec Produkte updaten wollen, können Sie einfach auf die Teradec Webseite gehen. Unter dem Support-Menü finden Sie den Reiter Download für jede aktuelle Teradec Software für iOS und Android Geräte. Der Bolt Manager ist die Software, mit der man mit dem Bolt Gerät kommunizieren kann. Mit Hilfe des Bolt Managers kann man dann die runtergeladene Firmware für das Produkt installieren. Wichtig ist, dass Sender und Empfänger den gleichen Softwarestand haben. Zu den Hauptmerkmalen der Bolt 6 Serie gehören die latenzfreie 4K Videoübertragung im 5 GHz und 6 GHz Frequenzspektrum. Dazu schnelle Wiederverbindungszeiten, eine intuitive, einfache Einrichtung mit der Bolt Manager Software und eine stabile Konnektivität. Zusätzlich dazu kann man eine feste oder dynamische Frequenzwahl, die auch DFS genannt wird, einstellen. Die dynamische Frequenzwahl ist international geregelt und ähm, damit kann man drahtlose Technologien branchenübergreifend zusammenarbeiten lassen. DFS bedeutet, dass die Technologie die Frequenz abtastet und prüft, bevor sie sie nutzt. Wenn eine bestimmte Frequenz beispielsweise vom Flugverkehr oder von staatlichen Radarsystemen genutzt wird, kann diese Frequenz nicht außer Kraft gesetzt oder von einer Filmproduktion verwendet werden. Die Technologie scannt sozusagen andere Frequenzen und wählt somit dynamisch eine Frequenz aus, je nachdem was verfügbar ist. 
All diese Features führen zu einer sehr robusten Übertragung und die Technologie, die Teradek nutzt, ist im Vergleich zur Konkurrenz in der Branche wirklich einzigartig. In diesem Video haben wir uns einen Einblick in das neu freigegebene 6 GHz Frequenzband verschafft und die Teradek Bolt 6 Serie genauer unter die Lupe genommen. Wenn Sie sich intensiver für die Bolt 6 Produkte interessieren, dann schauen Sie sich auf der Teradek Webseite um oder kontaktieren Sie uns. Wir finden die beste Videofunklösung für Ihre Produktion.